Estamos teniendo ya una visualización muy importante, déjenme decirles, a pesar de eh, que no llegamos a los niveles que teníamos cuando andábamos con la cuenta de casi 100 mil seguidores o suscriptores, pero, pero ya andar con eh, 1.500 o 1.600 como cerramos la semana anterior en la transmisión o con 1.200 como estamos ahora, eh, ya realmente es importante, no tomando en cuenta de que nos ha tocado por todos los ataques que ha recibido la estación, eh, empezar prácticamente de cero, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿no? No, lo, lo último que vamos a hacer es eh, torcernos aquí, ¿no? todavía tenemos este mucha cuerda para, para seguir andando, así que les toca a los trolls y a todos estos seguir esforzándose para, para que sus ataques tengan alguna suerte de efecto, ¿no? porque acá vamos a estar todavía. La semana anterior... <coughs> Cerrábamos con la expectativa, por acá nos escuchan desde Quito también, yo me emociono un montón cuando nos escriben desde fuera del país, como Carlos Ordóñez que nos ve y nos escucha desde Houston, Texas o desde fuera de Quito, como Julio Mora que nos escucha desde Manabí, pero también me emociona cuando nos escuchan desde Quito y desde acá cerquita, ¿no? Eh, Milton Gómez nos escucha desde la Vicentina, aquí a la vuelta nomás. Me emociona igual que nos vean y nos escuchen desde todas partes del, del país, de Quito incluso y del mundo entero. ¿no? Eh, la semana anterior cerrábamos con la expectativa que nos generaba ver el primer partido, no solo del Mundial, sino siendo el primer partido del Mundial, el primer partido de la selección, cosa histórica que ahora vamos a abordar más adelante. ¿no? Eh, que además fue un, un hito lo que logró Ecuador al ser el primer país que le gana al anfitrión en una apertura de mundial, una cosa de locos lo he vivido ayer, más allá de que Qatar no juega ni Macateta, ¿no? yo por eso era muy conservador a la hora de dar un pronóstico porque no les había visto jugar en mi vida a la gente de Qatar, yo me imaginé que claro lo único que había escuchado es que eran campeones de Asia, Luis Humberto Tiukinga Guzmán nos escucha desde Roma, mi abrazo para ti querido Luis Humberto, te llamas exactamente igual que mi abuelo Luis Humberto, lindo nombre. Eh, y claro, por eso yo no tenía idea, eran campeones de Asia, decían Qatar, pero resulta que estos señores, que además tienen creo que a 10 jugadores nacionalizados, no juegan a nada, así que tampoco creo que nos viene bien ni nos cae bien marearnos por el triunfo de ayer. Pero insisto, ya vamos a profundizar con eso más adelante. ¿Por qué? Porque cerramos la semana como, la hemo, como hemos vivido en el país desde hace ya tres años, ¿no? Eh, y sin, digamos, y vemos que finalmente no se termina de atender eh, esta crisis de inseguridad que vive el Ecuador de la manera correcta porque no hay resultados y porque eh, cada vez ocurren más de estos episodios, me refiero a, los, a las masacres carcelarias, y fíjense que esta ya es la segunda en la cárcel del Inca en Quito, porque esto, y yo también se los decía hace algunas semanas atrás, eh, de hecho, creo que fue esa mi línea del último comentario antes del feriado del 2 y 3 de noviembre, que fue el que ocasionó que los ataques se profundicen más en contra de la radio y en mi contra, porque ya el llamado de atención era más profundo. ¿no? Uh, 11 masacres carcelarias y 413 privados de libertad asesinados en apenas 21 meses. Seis cárceles en cinco ciudades, yo les decía, ojo que esto, estamos en Quito, pero no quiere decir por qué esto ocurra. En la cárcel de Guayaquil, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de La Tacunga, no vaya a ocurrir esto en Quito. O que la violencia que sale de las cárceles y empieza a ocurrir en las calles, en las plazas, en las aceras, en las zonas comerciales del resto de ciudades, no ocurran en Quito, quiere decir que nosotros estamos a salvo. Bueno, ya no estamos a salvo. Ya, ya van dos masacres en la cárcel del Inca, en la capital. Seis cárceles, cinco ciudades han albergado las peores matanzas de la historia del sistema penitenciario del Ecuador. Eh, la penitenciaría del litoral, ubicada en el complejo de cárceles del Guayas, es la prisión ahora mismo más peligrosa del país. Desde febrero del 2021, cuando se profundizó la crisis carcelaria, 214 internos han sido asesinados en cada prisión. Desde el 23 de febrero del 2021 en Ecuador ha habido 11 masacres carcelarias. Estas suman 412 víctimas y se han cometido en seis prisiones de cinco ciudades. 
El último incidente ocurrió el 18 de noviembre en la cárcel de Inca en Quito. Diez internos fueron asesinados en el segundo motín registrado en esta cárcel ubicada en la capital de la república. ¿Ya? Esto ya está pasando en Quito. Entonces ahí tenemos, 23 de... Ojo, ojo con este dato, porque aquí en, 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 este, en este cuadro y en estas cifras que nos hablan de 413 personas privadas de la libertad asesinadas de la forma más inhumana y cruel, no están tomadas en cuenta las masacres que ocurrieron durante el gobierno de Lenín Moreno. Ustedes recordarán que incluso en plena etapa electoral, en febrero del 2020, eh, perdón, febrero del 2021, Ah, no, sí, sí, están tomadas aquí las, la, estas masacres del, del gobierno de Moreno, desde el gobierno de Moreno, febrero del, dos, del 2021. 23 de febrero del 2021, Cuenca, misma fecha, Cuenca, Guayaquil, La Tacunga, son 34 víctimas en Cuenca, 31 en, Guayaquil, en, el, en la regional del Guayas. 8 en la cárcel de La Tacunga y 6 en la penitenciaría del litoral. De ahí se viene una segunda masacre carcelaria el 21 de julio del 2021, donde hubo 8 personas privadas de libertad asesinadas en la penitenciaría del litoral y 19 en la cárcel del Cotopaxi. De ahí viene la del 29 de septiembre del 2021, 119 personas, la, la más violenta de todas, 29 de septiembre del 2021, 119 personas asesinadas en la penitenciaría del litoral. De ahí viene la del 12 y 13 de noviembre, dos días seguidos, penitenciaría del litoral, 68 personas asesinadas. Después viene la del 3 de abril del 2022, ya estamos en este año. Cuenca, el Turi, 20 personas asesinadas. 9 de mayo del 22, Besavista, Santo Domingo, 44 personas asesinadas. Dos meses después, del 18 de julio del 22, Santo Domingo, también cárcel de Bellavista, 12 personas asesinadas. De ahí viene el 3 de octubre del 2022, cárcel de Cotopaxi, La Tacunga, 16 personas privadas de libertad asesinadas. 5 de octubre del 22, penitenciaría del litoral, Guayaquil, 13 personas asesinadas. 7 de noviembre del 2022, cárcel del Inca, 5 personas asesinadas. 18 de noviembre, el pasado viernes, cárcel del Inca, en Quito, 10 personas asesinadas, en total 413 víctimas mortales en las cárceles del Ecuador desde febrero del 2021. Solo en este gobierno, en el de Guillermo Lazo, van 10 masacres. En Quito ya sumamos 15 privados de libertad asesinados en las cárceles, en una sola cárcel. Estas son las cosas que decía el profe en su editorial que debería atender la inteligencia si es que le existe en el gobierno para evitar que sigan ocurriendo masacres. ¿no? Después salen y nos dicen cosas como estas las autoridades. Tenemos listo el video de Francisco Jiménez, ministro de gobierno. Escuchemos a lo que nos tienen acostumbrados. Era muy importante movilizarlos, no solo para reducir las posibilidades de más disturbios en las cárceles, sino también en las calles. Bermúdez y Anchundia están aislados e incomunicados en La Roca, igual como hicimos con los cabecillas de los Chonequillers. Y mientras nuestro gobierno intensifica la lucha en contra de las bandas narcodelictivas en defensa de ustedes, los ciudadanos, la Asamblea Nacional tiene represados más de 30 proyectos de ley vinculados a la seguridad de los ecuatorianos. Hay proyectos de ley que llevan más de cuatro años en proceso. Más de 20 proyectos ni siquiera han comenzado a tratarse por las comisiones, pues la Asamblea no les da trámite. Garantizar la seguridad es obligación de todas las instituciones del Estado. Nosotros seguiremos combatiendo las mafias en donde se encuentren. Bien, inmediatamente después de lo sucedido el viernes, 
Salió un funcionario que no tengo idea de quién es, ni recuerdo el nombre ni nada, aparte de lo que ha dicho Jiménez ahora, a decir que ya tomaron nuevamente el control de la cárcel. Yo ahí les repito la pregunta que me hago siempre, es que alguna vez el gobierno y las autoridades, en este caso la policía y el ejecutivo en general, tuvieron el control de las cárceles en este país, yo particularmente creo que no. Eh, después cuando ocurren estos hechos, y claro, evitan que ya no sean más de 10 los muertos, los asesinados, dicen ya eh, tomamos el control, pues, mataron a 10 personas, si para el gobierno o para quien sea la vida de 10 personas vale menos que un rábano, bueno, entendemos cuáles son los niveles de prioridad que tienen ellos, la pérdida de una vida ya se convierte en una tragedia. Acá estábamos hablando de 10. En otros casos vimos 119 vidas y algunos de esos escenarios tan crueles como que, por ejemplo, y esto que les voy a decir no me lo estoy inventando, no me lo saqué de una escena de una película de terror ni de un thriller, no, 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 eso pasó. Privados de libertad jugando fútbol con una cabeza humana. Esas cosas han pasado en el Ecuador desde febrero del 2021 hasta la fecha. Y yo les repito, que se pierda una vida en el contexto que sea, ya es doloroso. Más todavía que se pierdan 413 vidas. Muertes o asesinatos que podían haber sido evitadas. Si es que el gobierno en realidad... Toma de una vez y por todas el control de las dichosas cárceles de este país. De la única forma en la que el Ecuador se ha convertido en noticia a nivel mundial, es por todas estas masacres y por todos estos eventos terroríficos que hemos vivido. De ahí hasta ahora que la selección estuvo en la mira de todo el mundo, el Ecuador se hace noticia a nivel mundial, o en las Olimpiadas, con lo que pasó con, con Carapaz, con, con Dajomes y con el resto de, de medallistas y de deportistas. De ahí, noticias propositivas del Ecuador o positivas del Ecuador en páginas o medios, o en la pantalla de los medios internacionales, únicamente por las masacres carcelarias. ¿Cómo fue esta última? Que también fue recogida por medios internacionales. Ahí está el Ecuador, siempre en las portadas. ¿Por qué? Porque... Somos escenario de eh, episodios de violencia como estos, terribles. ¿no? La pregunta es, bueno, finalmente, ¿cuándo el gobierno va a definir, una vez que elaboren un plan de seguridad, que según ellos lo tienen, pero que necesitan 5 mil millones de dólares para ponerlo en marcha? Bueno, ¿cuándo van a poner a funcionar el famoso plan de seguridad? Porque lo otro es a esto que nos tienen acostumbrados. Sale el ministro de gobierno y lo que hace es, inmediatamente lanzarle la pelotita a la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes, que además es otra eh, costumbre que tiene ya el, el gobierno. ¿no? Siempre buscar culpables, nunca asumir la responsabilidad de lo que pasa en el país. Entonces ahora resulta que la Asamblea no tramita 20 proyectos de ley vinculados a la seguridad. ¿Cuáles son? O sea, yo de lo que recuerdo, el gobierno presentó un proyecto de ley que fue aprobado meses después, que era el famoso proyecto de ley este para el uso progresivo de la fuerza. Incluso con los votos del correísmo se aprobó esa ley. Ya tienen una ley de seguridad. Bueno, ahora resulta que ya no ha sido solo esa ley. Resulta que son 20 proyectos de ley. ¿Cuáles son? Y en serio, necesita el gobierno, necesita la policía, necesitan todas las fuerzas de seguridad que están... Eh, autorizadas o que están, eh, digamos, con el aval constitucional, legal, etcétera, para participar en los temas vinculados a la seguridad. Necesitan de 20 proyectos de ley o de 20 leyes que apruebe la Asamblea para contener a la delincuencia y, a la, y la violencia en este país o están jugándonos al tontódromo. Porque esto me parece que radica en aquello, nada más. O sea, la policía ha venido históricamente operando en contra de la violencia, la delincuencia, por la seguridad, bla, 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 sin necesidad de que se aprueben 20 leyes. 
Ahora resulta que el gobierno y la policía y todas las fuerzas de seguridad necesitan 20 leyes. En serio que esto es, ya parecería una burla al país. Pero siguen repitiendo las mismas líneas. Y aparentemente también habemos ecuatorianos que nos creemos del cuento. Y ojo, esta no es una defensa a la Asamblea Nacional. Esta es una crítica al gobierno. Y una crítica a absolutamente todas las autoridades que tienen que ver con el manejo de la seguridad. Entonces, probablemente mañana estaremos viendo al comandante de policía o a cualquier otro oficial de policía eh, meterse en temas políticos para tratar de trasladarle la culpa a la asamblea. ¿Pero saben por qué hacen esto? Porque están en campaña política. Porque están en una campaña de desprestigio en contra de la asamblea. Porque quieren reducir el número, el número de legisladores, como que si eso fuese a mejorar la calidad legislativa de este país... Porque eso es parte de la consulta popular, que para mí sigue siendo y es el candidato nacional que tiene el gobierno. Él sí en la consulta popular. Y es ahí donde muchos de los candidatos que están alineados con las tesis del gobierno, los de Creo, los del Partido Social Cristiano, gente como Andrés Páez en Quito, etcétera, van a reforzar la línea más dura, más radical, más reaccionaria de sus discursos. Y ahí también los ciudadanos tendremos que ser muy, muy críticos, muy reflexivos a la hora de dar el voto. ¿no? Porque quien se alinea con un gobierno que está totalmente debilitado, alicaído, golpeado, sin legitimidad, un presidente al que el 85% y más de ecuatorianos no le creen, eh, yo lo, lo último que haría como ciudadano es confiarle mi voto a una persona que está alineada con las tesis de un presidente que no tiene la más remota idea de lo que debe hacer con la seguridad y en general de lo que debe hacer con el país. Y mientras en las cárceles se siguen matando y mientras en las calles siguen robando y siguen dándose bala a los delincuentes como ayer en horas de la noche ocurrió en Pascuales, en Guayaquil, la clase política del Ecuador se sigue peleando por tratar de eh, avanzar en los objetivos que tiene cada una de, su, de sus organizaciones y otros por defender los espacios que ocuparon a raíz de eh, el trujidato y los golpes de Estado que dieron, como por ejemplo aquel juicio político en agosto del 2019, cuando se bajaron cuatro de siete consejeros de participación ciudadana, los mismos que hoy critican el juicio político del pasado viernes de la noche, a otros cuatro consejeros de participación ciudadana, fueron los que promovieron el juicio político de agosto del 2019, en contra de Tuárez, de Gómez, de, de Sintonio y de Chalá. Hoy Gómez y de Sintonio, por cierto, asambleístas que votaron a favor de la censura y destitución de estos cuatro consejeros, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán. Así es la política, como el fútbol de momentos, y que entiendan quienes estuvieron antes, en agosto del 19, y quienes están hoy, ¿sí? que el poder no es eterno, y que esta cosa termina siendo efímera, porque fíjense ustedes, Walter Gómez y Victoria de Sintonio fueron destituidos en lo que para mí fue, a todas luces, un golpe de Estado al, eh, institucional además, porque fue desde la Asamblea a una elección popular es que no duraron ni tres meses sentados en el cargo como consejeros de participación ciudadana y les mandaron a su casa. Por muy impresentable que haya sido Tuárez, fue elegido democráticamente. Después vinieron procesos judiciales en contra suya, específicamente de Tuárez, vinculados a tráfico de influencias y alguna otra cosa. Pero eso es un tema aparte, un tema judicial. Acá fueron censurados y destituidos en un juicio político. ¿Por qué? Porque el resultado de la elección de marzo del 19, no les gustó. No les gustó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Walter Gómez y de Victoria de Sintonio, tenían afinidad con sectores vinculados al progresismo. Tanto es así que ahora ellos son legisladores de la bancada de UNES. Y esto es así. La vida da vueltas y el poder termina siendo efímero. Eso va incluido para los que manejan el Troll Center, ¿no? El poder es efímero. Hoy estás acá. Mañana no sabemos dónde vas a estar. Pero mientras 
la inseguridad sigue creciendo y la violencia sigue creciendo, en la política hay conflictos que tienen que resolverse. Tienen que resolverse por la vía legal. ¿Ya? Y tienen que resolverse por la vía política. Absolutamente. Y de ahí que ustedes como ciudadanos, bien informados, tienen que entender que hay procesos que hay que respetar y que hay que cumplir. Y este, esta censura y destitución, algunos han querido vincularla a un supuesto pacto o acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el Correísmo. Ahora, no quiero imaginarme, ¿no? Eh, en el caso de Quito, por ejemplo, que Patricio Alarcón, candidato a alcalde, es el candidato de la alianza del Partido Social Cristiano y el Correísmo. Creo que hay que tener un poco más de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. A nivel legislativo, que voten o que coincidan en una votación, ya nos puede a nosotros hacer creer que hay un pacto político para tomarse las instituciones del Correísmo y el Partido Social Cristiano. Pero si los reemplazos de quienes, de estos cuatro consejeros que fueron destituidos, salen de la misma lista que fue inscrita ante el CNE y por la cual votaron los ciudadanos en la elección de marzo del 19. Ahí no hay mano de Correa, ni hay mano de Nebot, ni hay mano de nadie. Es la elección democrática que se llevó a efecto, además promovida por ustedes, los genios del anticorreísmo que promovió la consulta de febrero del 2018 que promovieron el trujillato, que querían elegir en las urnas a los consejeros de participación ciudadana para que ya no sea el Consejo Nacional Electoral el que elija a los consejeros. Ustedes genios, a la cabeza el presidente Lazo, Lenny Moreno, María Paula Romo, Fernando Villavicencio, el propio Jaime Nebot, Álvaro Novoa, la izquierda democrática, Pachacutic, los sindicatos, todos ustedes. Querían elegir democráticamente a los consejeros de participación ciudadana. De ahí sale la lista. No sale del bolsillo de Correa ni sale del bolsillo de Nebot. O sea, hay que tener un poco más de respeto a la inteligencia de la gente. O sea, no pueden salir y decir cualquier barbaridad creyendo que los 18 millones de ecuatorianos somos estúpidos. Y bueno, ganó Ecuador. Eh, yo no, no vi la ceremonia inaugural del Mundial... Mucho se ha hablado y se ha comentado y criticado sobre eh, Qatar como sede. Eh, de ahí que yo me quedo con algunas con algunas cosas de esta... ¿Tienes, ¿Tienes el video del grito de Ecuador, Meli? Esteban, ¿tienen ese o no? ¿No? Eh, el grito de la hinchada de Ecuador, pasamos del sí se puede a queremos cerveza. no Es una de las cosas más pintorescas. Eh, tengo entendido que la inauguración, eh, en la inauguración participó un influencer muy conocido en, en el mundo árabe, eh, Morgan Freeman, actor de Hollywood. Eh, se hizo un repaso y un recuento por eh, las canciones de los mundiales, los, las mascotas de los otros mundiales, eh, las eh, canciones de cada uno de los 32 países clasificados. Una cosa bastante emotiva. Eh, que por un rato por lo menos nos hace olvidar de estas otras, eh, estos otros detalles que, que también están ahí y que forman parte de esto. ¿no? No, no podemos olvidarnos dónde se está jugando, Qatar, un país en donde evidentemente no se respetan eh, como deberían los derechos humanos, donde las mujeres tienen una infinidad de limitaciones eh, y son cosas que digamos a, a nosotros desde este lado del mundo eh, nos resultan bastante extrañas, ¿no? aunque acá también de alguna forma pff, digamos el, el respeto a las mujeres no es que es la regla, ¿no? porque acá ya tenemos el caso de María Belén, un horrible feminicidio que ocurrió en una escuela de policía. Eh, pero sí digamos, mantenemos algún uh, nivel de criticidad con respecto de eh, un modelo de sociedad del cual finalmente también terminamos siendo respetuosos, pero con el que no compartimos. En todo eso se juega el mundial, pero la afición... Y los deportistas, eh, sobre todo los deportistas, los jugadores, eh, van a representar a sus países jugando fútbol. Y ahí hay que establecer también una diferencia entre, digamos, 
eh, el, el rol que puede desempeñar un, un jugador de una selección con el de, digamos, un, un líder de orden social. Hemos visto jugadores de fútbol que se han convertido también en voceros de, de, de determinadas causas. ¿no? Por ejemplo, Johan Cruyff no fue a jugar el Mundial del 78 porque él no quería jugar en un país donde regía una dictadura. Y no jugó para Holanda el Mundial del 78 que ganó Argentina. Eh, Maradona siempre ha tenido unas posturas eh, bastante políticas y así algunos otros deportistas, pero no es la regla tampoco. ¿no? Y Por ahí vimos que un periodista trató de meterle un terreno complicado a uno de nuestros jugadores, creo que fue a Moisés Caicedo, y salió al rescate el profe Alfaro diciendo que el Ecuador y todo el equipo está siempre en defensa de los derechos humanos y tal, como un líder, me encantó esa intervención, creo que como a todos, no, no solo a mí, sino a muchos, la intervención del profe Alfaro, demostrando por qué es el, 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 el guía, el director técnico de un equipo que ayer nos dio un gran alegrón, ganamos a Qatar 2 a 0, pudo haber sido 3, ahí hay una enorme discusión sobre si fue o no fue gol, eh, creo que fueron demasiado rigurosos y estrictos con la aplicación del VAR, para mí si había gol, los expertos, los especialistas, los que ven al detalle y el milímetro dicen que sí era offside, yo me quedo con que era gol, en fin, eh, pudo haber sido un marcador más abultado, creo que Qatar no juega nada, eh, y creo que este resultado tampoco nos puede marear, ¿no? El siguiente partido es contra Países Bajos y Países Bajos tiene una tradición futbolera eh, muy importante, tanto así que era conocido en la década de los 70 como la Naranja Mecánica, justamente ese equipo del que formaba parte Jordi Cruyff. Eh, así que, Johan Cruyff, perdón, Jordi es el hijo. Eh, así que, eh, ojalá los jugadores se mantengan en esa línea. El Ecuador obviamente jugó un buen partido, nos hace ilusionar, nos hace emocionar, estamos primeros en el grupo. Es la primera vez que un equipo le gana al anfitrión en una inauguración de Mundial. Ener Valencia se convierte además en el goleador histórico del Ecuador en Mundiales con cinco goles. Eh, así que ahí va Ecuador, muy bien por, por nuestra selección y por el país, pero tampoco dejemos que lo que pasa con el Mundial nos distraiga de estos otros temitas de los que hemos empezado hoy conversando. Por eso preferí, les dije, vamos a empezar de más a menos. Y después sí, vamos a seguir hablando sobre el Mundial toda esta semana hasta el próximo viernes que vuelve a jugar nuestra selección.